E buon salve che Renato, bentornati finalmente, io non mi avissimo, discutiamo insieme sulla Formula 1 Mamma mia raga che gara, è stata bellissima, grandissimo Leclerc, seconda posizione con una macchina paragonabile a una Williams praticamente Quindi grande, 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 complimenti a Bottas che è riuscito a tenere comunque la concentrazione e la pressione di uno come Hamilton Che comunque ha fatto una vaccata con Albon, però è stato bravissimo, si meritava la vittoria e bravissimo anche Landone Terza posizione, primo nel suo podio e quindi grandissimo anche lui tra l'altro McLaren signori secondo in costruttori grazie alla penalità di Hamilton con Lando che è terzo e Sainz che è quinto non so ancora perché Binotto abbiamo preso Sainz ma su Binotto raga non parliamo perché tra l'altro sappiamo che è un defi come avete visto nel mio video e Peccato per Albon e Verstappen, raga Albon perché comunque si meritava il suo primo podio e per lo stesso identico motivo dell'anno scorso in Brasile non è riuscito a ottenerlo, cioè una lotta con Hamilton, Hamilton cerca di forzare di più la staccata e il risultato è, come al solito, il contatto della gomma di Albon sull'ala di Hamilton e questo è il risultato, sull'ala in realtà no, forse era sulla gomma in realtà, scusate e questo è il risultato, Albon si ritira tra l'altro dopo per problemi tecnici Hamilton 5 secondi di penalità, porca di quella vacca, meglio così e Verstappen ragazzi all'inizio della gara anche lui si fuori per problemi tecnici tra l'altro un sacco di motori sono, sono, sono diciamo, andati in tilt durante la gara un, un sacco di ritiri sono stati Ricciardo per esempio un altro Perez tra l'altro 5 secondi di penalità e Fettel raga Fettel Seb guarda anche lì secondo me raga non è stata colpa sua cioè Fettel ha fatto la vaccata di staccare troppo tardi però Sainz non gli ha lasciato proprio nessuno spazio, lui bloccando per la fine ha toccato l'ala anche se stava già girando perché aveva bloccato l'anteriore e era andato troppo avanti, ormai si stava girando lo stesso però l'ha toccato e quello è stato il fattore che ha proprio definito al 100% il contatto che l'ha fatto girare quindi eh, Sainz ha fatto girare Fettel, quindi Fettel raga, è arrivato a punti comunque perché in 11 ha finito la gara quindi o addirittura andava dietro una Williams oppure arrivava a punti quindi Ferrari è terzo in costruttori e Leclerc secondo in piloti porca di quella vacca impestata quindi cerchiamo di mantenere almeno la seconda posizione perché il prossimo Gran Premio comunque non sarà uguale a questo perché questo Gran Premio ha visto Leclerc secondo perché primo ha avuto Ovviamente un botto di culo incredibile con tutti quei ritiri. Secondo però abbiamo visto che la Ferrari grazie alle scie e al DRS una buona velocità sul di punta l'ha avuta. Io mi ricordo che ho visto un 3.23 quindi comunque con il DRS e tutto la scia è andata forte raga, è andata molto forte. Peccato che non fosse al pari degli altri però anche comunque grazie alla temperatura del motore Mercedes che era molto alta Reflex stava anche recuperando su Hamilton parecchio perché era a 3, era a 3 secondi poi è passato a 2.5, 2.0 sul traguardo quindi Reclerc stava andando molto molto forte e invece Seb no ragazzi Seb ha avuto quel problema là del contatto che avete visto e invece McLaren fortissima raga McLaren straforte quest'anno e Ocon invece raga non ha dimostrato assolutamente nulla anche Perez molto forte purtroppo ha staccato molto molto tardi con Landone gli ha chiuso completamente la porta secondo me e quindi ha preso penalità non mi ricordo se era per il perché ha fatto passare per, per la cosa di Albon o se era per il contatto raga però comunque insomma Sergio ha preso penalità e questo raga è un segnale che come il 2012 in cui la Ferrari faceva schifo un campione come Leclerc riesce a portarla sul podio proprio come Alonso raga e questa è una bellissima cosa perché se, Fer se Ferrari con Leclerc riesce a mantenere questo passo per le prossime gare anche un passo da sesta posizione ma con quest questi shock con Leclerc che prova comunque l'impossibile anche su Perez perché ha fatto dei sorpassi bellissimi e, e quindi raga cioè di cosa stiamo parlando se Leclerc riesce ancora a tenere questo passo e con un po' di culo rimanere lì davanti molto probabilmente dopo Ungheria qualcosa si può fare qualcosa si può ancora fare se la macchina rimane quella non si può fare niente se la macchina migliora e riesce ad arrivare più o meno al pari delle altre Leclerc quest'anno può fare qualcosa ragazzi. quest'anno può fare qualcosa Vettel purtroppo è in difficoltà primo per la pressione che aveva perché era molto indietro rispetto al compagno di squadra ha provato una staccata all'impossibile su Sainz e quell'errore era di troppo tra l'altro Ass inoltre Ass ha avuto molti problemi con i freni abbiamo visto Grosjean andare lungo in curva 4 penso che fosse e invece in curva 3 Magnussen idem che ha completamente andato dritto poi si è girato tra l'altro un sacco di safety car ci sono state ragazzi mi sembra 3, 3 o 4 non mi ricordo 
e Stroll invece raga problemi Stroll e problemi un botto di persone problemi tra un sacco di persone Kimi che gli si è svitata la ruota e invece eh, oltre a questo ragazzi dobbiamo anche tener conto del, del, fattore, del fattore Hamilton diciamo perché comunque Hamilton non l'ho visto come poteva essere l'ho visto molto 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 in difficoltà ragazzi Primo per quel problema che aveva la Mercedes con i cordoli, per il cambio. Secondo per le temperature. E terzo perché comunque va sotto una pressione veramente forte. Perché la prima gara è quella che poi ti fa mettere nell'ottica. Ok, ho vinto la prima gara con scioltezza, ok, allora vuol dire che sono forte. Ho vinto la prima gara abbastanza in difficoltà, vuol dire che c'è qualcosa da migliorare. Sono arrivato secondo, vuol dire che comunque ho molta difficoltà. In quel caso è arrivato quarto per quell'errore che ha avuto con Albon. Che comunque raga andava data la penalità sia in partenza perché ieri non ha minimamente guardato la bandiera gialla ha completamente, Se ne è completamente fregato quindi lì ci andava la penalità e anche con, con l'incidente di Albon ci andava la penalità ragazzi senza alcun dubbio E se, con, comunque è stata una bellissima gara anche Kvyat che ha forato tra l'altro mi sembra che gli sia esplosa la gomma in curva 1 però è una stagione bellissima raga, bellissima perché non per Ferrari, non per Ferrari, però è una, una stagione bellissima perché abbiamo visto l'impossibile almeno in questa gara, perché? Perché i team, a parte Mercedes, sono tutti vicinissimi, c'è un gap veramente cortissimo tra i primi tre team, tra quattro team dopo Mercedes e questa è una cosa bellissima perché come il 2009 si vedono degli scontri incredibili tra scuderia che non ti aspetteresti mai di vedere sul podio come appunto la McLaren, eppure, eppure c'è riuscita. Ragazzi questo quindi è il mio commento eh, a sangue freddo diciamo, eh, commento a caldo che sarebbe in realtà ma a sangue freddo cioè che sono tranquillo, eh, riguardo a quello che è successo quindi ehm, ragazzi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un pollice in su e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!